The port of Livorno is the main unloading point for goods in Tuscany. A special system set up by the Italian fraud control authorities is in place here. Every day, a ship unloads its cargo of extra virgin olive oil. Manufacturers bring in the precious liquid from all over the Mediterranean basin. Facciamo uno screening su alcuni fornitori dalla Spagna e vediamo poi il risultato. These imports will be mixed with the national production and sold as Italian extra virgin olive oil. This is legal under one condition, that all the criteria for extra virgin olive oil be met. Interessante per noi, perché è olio, è, è olio che ha già un po' di anni. Italian inspectors are looking for imported foreign oil of poor quality, too acidic or not fruity enough. Imitation is easy, and if it is discovered, the oil is simply registered in a lower category, stating that an error has crept into the documents. Spesso, abbiamo visto, il declassamento avviene mentre ancora stiamo facendo il campione. Quindi cosa vuol dire? L'azienda era consapevole che il prodotto non era tanto buono. Però ci provo, vediamo, no? Se non ci sono controlli. Ci sono i controlli, allora io declasso il prodotto, non è più extravergine. Prima ancora che sia analizzato. Random checks at the port are of very little effectiveness. This is why the fraud control agents have concentrated their efforts on another stage of the production chain. A few kilometers away, a producer agreed to let us watch how this European unique surveillance system works. Permesso. Siamo venuti per un controllo. A computer program allows the controllers to follow in real time all the producers of extra virgin olive oil. Each delivery must be declared. Before launching an investigation, the inspector knows exactly what he needs to find in the tanks. The quantity, the oil that is produced on site, the oil that is imported. Everything must be recorded by the producer. This meticulous control is equivalent to putting the entire production of Italian olive oil under administrative supervision. Servono 5 lattine sì. per poter fare caso, cerchiamo di prenderle più random possibile. Ecco. Okay. While everything Quindi. seems to be in order with this producer, random samples will be taken and sent for analysis. This is the only way to ensure the authenticity of the extra virgin olive oil. Però è una garanzia per noi, per noi che lavoriamo e che vogliamo produrre un olio italiano di qualità. Ecco, quindi benvengano, anzi, vengono ancora più, più, più controlli più stretti, più stringenti, più forti. Is there a double standard between small manufacturers and large ones? It is rumored among producers that the Italian authorities tend to spare the major producers of the market. All the while, the quality of their oil is regularly called into question by independent bodies. In May 2021, the consumer protection magazine, Salvangente, tested 15 bottles of oil from major brands. They were sent to public laboratories for analysis. The result was that 7 out of 15 bottles were not extra virgin. C'è un'attenzione, ecco, negli ultimi anni alla tutela dell'olio di oliva, eh, come di altri prodotti italiani, però non sono ancora sufficienti controlli a evitare le truffe. It almost seems like encouragement for criminals. Further south, in Puglia, 
lies the largest area of intensive olive oil production. It's here that traffickers have developed one of the most daring cases of food fraud in recent years. Ludovico Vaccaro came across them by chance. Their code name is Operation Yellow Gold. È nata quasi per caso perché è stato visto che venivano vendute delle bottiglie di olio a 3 euro, 3 euro e 50. Ora l'olio eh, di oliva extravergine, anche al contadino che lo produce, costa di più. Quindi è subito nato il sospetto che non potesse essere olio extravergine di oliva. Sent for analysis by the investigators, these bottles turned out to contain rapeseed oil. At this stage, Ludovico Vaccaro does not yet realize the size of the traffic. In tutte queste confezioni, sia la bottiglia da un litro, sia quelle più piccole, quelle tipiche da ristorante, erano indicati degli olefici inesistenti. Cioè proprio non esisteva. Addirittura non solo non esisteva l'oleficio, ma spesso non esisteva proprio quella via in quel paese in cui veniva indicato. Erano degli olefici fantasma, ghost. Abbiamo fatto intercettazioni telefoniche, abbiamo fatto delle intercettazioni telematiche sulle mail, abbiamo fatto accertamenti patrimoniali, abbiamo fatto, messo GPS per seguire i camion, abbiamo fatto servizi di, di pedinamento. Insomma è stata fatta un'indagine molto, molto complessa che è durata due anni. These are methods comparable to those used against the mafia. In this case, it was an entire clandestine organization made up of 34 people. Qui si vede l'arrivo dell'olio, quindi olio sfuso che è arrivato eh, in Italia e viene trasportato dentro l'orificio e veniva da navi cisterna da varie parti del mondo. Qui invece vediamo il camion che partono per la Germania. Penso che un camion di questi conteneva più di 20.000 litri. Guardi che macchinari no? sofisticati per l'imbottigliamento. Questo per fare le etichette. A perfectly structured network which bypassed the Italian food surveillance system. The transporters imported rapeseed oil, most often from Turkey, from the nearest port, Ancona. Usually it was out of date. The network leader directed the transformation of the rapeseed oil into fake olive oil in the clandestine workshop. The resellers then took charge of it and travelled the roads to sell it to Italian, Swiss and German restaurants. Some of them were renowned and even visited by the German Chancellor or the Italian President. Guardi, questa è la cloro, guarda, questo è la sostanza, questo che vede, questo colore verde intenso, poi veniva messo, bastano poche gocce e dava all'olio di semi che ha di solito una colorazione più chiara, no? Le, quel tipico colore verde che è il tipico dell'olio. Poi aggiungendo a volte il beta carotene si cercava di dare anche dal punto di vista del profumo una caratteristica organolettica, diciamo noi, che si avvicinasse all'olio della oliva non aveva neanche l'ombra, neanche una parte, cioè era al 100% un olio che non conosceva l'oliva. Within the network, the traffickers are feeling lucky. Counterfeiting olive oil is easy and makes a lot of money. Proviamo a fare un po' di calcoli. Questo olio di semi aveva un costo di 70, massimo 80 centesimi. Eh, poi veniva trasportato a Cerignola, veniva sofisticato, aveva alla fine un costo di 1 euro, 1 euro e 10, 1 euro e 20 al massimo. Eh, messo sul mercato, agli stessi eh, componenti dell'associazione veniva venduto a 3 euro, 3 euro e 50, c'è un grossissimo guadagno. Ma poi a loro volta questi intermediari, pure partecipi dell'associazione per delinquere, lo ehm, rivendevano a un prezzo molto più alto, dai 5 fino ai 10 euro. In due anni, i fraudsters hanno cashed in 7 milioni di euro. 
e uno degli indagati è stato arrestato e processato per la sofisticazione alimentare, ma credo una decina di volte. Ciò cioè vuol dire che sono 30 anni che va avanti. Impunity seems to prevail in food fraud cases. The criminal sanctions incurred by traffickers indicted in these cases are not deterring enough. La semplice attività di sofisticazione alimentare, le pene sono, sono lievi, ma pene che vanno fino a due o tre anni e, e, e però possono poi in concreto essere molto più basse. Vous avez beaucoup moins de risque en termes de sanctions judiciaires que si vous avez trafiqué sur de la drogue, des armes ou autre chose. Donc, euh, forcément, c'est un secteur qui attire euh, les fraudeurs. It's not surprising then that Italian mafias have turned their attention to these new types of trafficking. Now, anti-mafia brigades are discovering food counterfeits among other illegal commodities, such as weapons or drugs. In 2017, during the arrest of one of the most powerful street gangs in Calabria, Italian police officers uncovered a fake olive oil made from industrial lubricants that was being exported to the United States. La mafia e le organizzazioni criminali in genere, ma quelle mafiose a maggior ragione, eh, va sempre in un'unica direzione, dove ci sono gli affari, dove si fanno soldi e si fa denaro. Vous avez des entreprises qui sont mafieuses, mais elles vous le disent pas, quoi. Vous le savez pas. Vous avez des belles entreprises qui sont détenues en partie par la mafia, mais ils vont pas vous le dire, nous c'est la mafia, bienvenue chez nous. The mafia has infiltrated wholesale markets, supermarket chains and large European companies. How far does their influence reach? Oggi assistiamo a forme di criminalità più evolute, cioè non si va più a estorcere il commerciante, l'imprenditore, ma è la stessa criminalità che diventa imprenditrice. È un salto di qualità.